Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay. Bu Pioneer hoparlörlerde orijinallik nasıl anlaşılır? Yani orijinal Pioneer hoparlörü nasıl anlayabilirsiniz? Şimdi e, paketi açarak sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Şeye başlamadan önce hani videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sizden tek istirhamım bu olacak. Bunu yerine getirirseniz çok memnun olurum. Diyerek konumuza geçelim. Şimdi açacağımız hoparlör Pioneer'ın en çok satılan hoparlörü. Şu an piyasada en çok bu hoparlörden var arkadaşlar. Ee, o yüzden dikkat edilmesi gereken bir husus. Bir şey çok satılıyorsa taklidi illaki oluyor. Serimiz Pioneer TSA 6967S. Pioneer'ın yeni aldığınız bütün hoparlörlerinde bu bahsettiğim şeyler geçerlidir. Eski seriler için geçerli değildir. Yeni seriler, yeniler için geçerlidir. Hani e, şeye başlamadan önce şeyi de söyleyeyim. Özellikle sorulan bir hoparlör var. E, bu Pioneer'ın 6985 serisiyle alakalı. Arkadaşlar bu seriyle alakalı birebir neredeyse aynı kopyalar var. O yüzden hani çok güvenilir yerlerden almanız lazım. Dikkat etmeniz en önemli gereken hususlardan biri o hoparlörün Twitter kısmının parlak olması. Böyle parlak cam gibi parlıyorsa orijinal olma ihtimali yok. Pioneer'ın orijinal 6985'lerinde üst kısım Twitter kısmı mattır. Ee, uzun süre beklemeden dolayı kılcal çatlaklar meydana gelebiliyor bu e, orijinal olanlarında. Ve kesinlikle mattır diyerek konumuza devam edelim. Şimdi 6967 serisini açmaya başlıyoruz. İlk dikkat etmeniz gereken yer bandrol. Bakın burada üstünde 3-4 sefer geçilmiş e, böyle Pioneer şeyleri var. Şöyle ışıkta yansıttığımda belli oluyor mu? Yani şurada Pioneer bandrolü verecek. Pioneer yazacak. Arkasında da sanki gölge gibi Pioneer Pioneer. Yani 2-3 tane böyle Pioneer Pioneer diye yazacak bandrolde. Bandrol şart arkadaşlar. Pioneer'ın hoparlörlerinin hepsinde bandrol vardır. Şimdi geçiyoruz kutu içeriğini yani kutuya. Pioneer'ın orijinal serilerinde içerinden e, o hoparlörlerde kablo çıkar. Gördüğünüz kablo çıkar. Ve içinden e, montaj yapmanız için vidalar çıkar. Kablo ve vida çıkar. Kablo gri ve beyaz renktedir. Vidalar da siyah renktedir. Sonra hoparlörümüzü çıkartıyoruz. Bakın e, bağlantı soket yerleri bu şekilde kolide çıkartalım. Evet. Koliden bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şunu şöyle kenara kaldıralım. Kalabalık yapmasın. Sonra çıkartalım paketinden. Evet bir diğer husus. Bakın bu çok ince bir detaydır. Ama orijinalliğin %100 şeyidir. E, göstergesidir. Bakın şu alt kısımda bir beyaz bir tik var. Şöyle beyaz bir çizgi işareti. Etiketin alt kısmında hani görebiliyor musunuz? Görülüyor. Bakın şurada beyaz bir tane tik işareti. Şöyle yak şey yapayım. E, yani elimle kapatmayayım. Bakın. Tam şu, tam bakın. Tam burada bakın. Beyaz bir tik işareti var. Bu işaret Pioneer hoparlörlerinin hepsinde var. Bunun olma, olmaması bile orijinalliğin şeyidir yani. Hepsinde bu tik işareti var. Bu tik işaretine dikkat edin. Ve hoparlörü böyle tuttuğunuz zaman sağ alt kısımda yani artı girişin yanında hemen seri numarası. Bakın. Bakın bu seri numarası olacak. Bu da orijinalliğin bir diğer göstergesidir. Bu üç şeye dikkat ederseniz e, orijinal bir hoparlör satın almış olursunuz arkadaşlar. Bakın. Ee, yazı kısmındaki tik işareti bakın ince bir çizgi beyaz bir çizgi ee, hoparlörü böyle tuttuğunuz zaman sağ alt kısmında yani artı kısmın hemen yan çaprazında kalır bakın seri numarası seri numarası olacak ve az önce de söylediğim gibi bandrol bu üçüne dikkat ederseniz orijinal hoparlör satın alırsınız arkadaşlar e, niye bunları anlatıyorum? Aslında bunları anlatma sebebim şöyle. Şimdi ürünleri satıyorum. İşte adam gelmiş diyor. E, i̇şte şurada şu fiyata satıyorlar. Burada bu fiyata satıyorlar. İşte veya gelmiş bir çift başka bir yerden almış. Gelmiş bir çift de benden almak istiyor. İki katı fiyat çıkıyor. İşte ben diyor bunu şu, şu kadar aldım. Bakıyorum hoparlöre. Ne seri numarası var ne tik var ne bandrol var. Hani almış öyle ama 
E, orijinal aldığını zannediyor ama kazıklanmış haberi yok. 200 liralık hoparlörü 500 liraya satmışlar adam 600 liraya satmışlar. Adam e, ben kar ettim zannediyor. E, hoparlörlerin ikisini aynı anda çaldırıyorsunuz. Arada uçurum fark var. Yani anlayacağınız toplamak gerekirse eğer e, Pioneer hoparlör alacaksanız bunlara kesinlikle dikkat edin. Bu üç detay e, olayın orijinallik kanıtıdır arkadaşlar. <gülüyor> Yani hiçbir zaman kaliteli ürün ucuz olmaz. Ucuz etin yahnisi misali. Bunlarda da aynı arkadaşlar. Yani e, ucuz alıp sevinmeyin. E, sonra da üzülmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi bu olaylara dikkat ederseniz eğer orijinal bir hoparlör satın alırsınız. Çünkü bunların orijinallerinin şimdi şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim sizlere. Adam almış bu e, sahte ürünleri sonradan hani şey işte yeni ürünler şöyle yeni ürünler böyle. Tamam yeni seri ürünler çok eski serilerin yerini tutmuyor. Hem mıknatıs boyları küçülüyor hem sesinde e, eski serilerdeki gibi o orijinal akustik ses yok. Ama e, Çin, Çin şu hoparlörler gibi de değiller. Yani Pioneer kalitesi kesinlikle diğer hoparlörlerin her zaman üstünde. Yani o e, Çin işi olarak tabir edilen e, ucuz hoparlörler bunların yanından bile geçemez. Yani e, bunu da anlatmak isterim. Hani şimdi Pioneer'ın yeni seri hoparlörleri eskilerine göre biraz daha e, az kalitede olabilir ama diğer hoparlörleri de her türlü ezler geçer arkadaşlar. Hani bu da e, aklınızın bir köşesinde olsun. Çok güzel sesleri var. Ama sadece eski serilerin yerini tutmuyor. Ve eskilerini bilmeyenler için bunlar şahane ürünler. Hani araştırın piyasada bakın dinleyenlere orijinallerini bunların bulup dinleyenlere gerçekten çok beğenirler. Ben de beğeniyorum. Devamlı sattığım ürünler özellikle bu e, 450 watt serisi bir de 650 watt serisi. Görünümler aynı sadece e, şeyler farklı. E, nedir o? Watt değerleri farklı. Mesela bunlar 450 watt 90 RMS. Onlar 650 watt 100 RMS. İki seriyi de çok fazla satıyorum. Alan herkes memnun bir şekilde kullanıyor. Ben de sesini çok beğeniyorum. Hani alırsanız siz de beğenirsiniz. Ama dediğim gibi orijinal almaya dikkat edin. Bu üç hususa dikkat edin. Orijinal hoparlörünüzü alın. Keyifle dinleyin. İster amfiye bağlayın. ister teybinize bağlayın. Zaten amfi kullanmayacaksanız eğer. E, almanızı tavsiye edeceğim hoparlör kesinlikle bunlar. Teyip'te çok güzel performansları var. E, hani diğer hoparlörler dediğim gibi bunun yanından bile geçemez. Özellikle sadece teyip'te kullanıcı. Amfi ile de çok güzel ses veriyor. Ama teyip'te de güzel ses veriyor. Hani tavsiye ederim. Zaten devamlı satıyorum. Alanların da hepsi memnun diyebilirim. E, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Bandrol yazı kısmındaki tek işareti ve seri numarası. Bu üçüne dikkat edin. Orijinal ürününüzü alın. Güle güle kullanın arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Başta da söylediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun.